ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് പക്കോടെയാണ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു നാല് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോളയാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മല്ലിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി മീറ്റ് മസാല ഇതിന് പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പാ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പക്കോട ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സവോള ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സവോള ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ സവോള എന്ന് എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവോള ഒരു പകുതി വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാലയോ ചാട്ട് മസാലയോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓരോരുത്തർക്ക് എരിവ് വേണ്ടതനുസരിച്ച് മസാലയൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നോടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയപ്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ സവോള വഴലാനുള്ള ഉടുപ്പ് ഉപ്പേ ഇട്ടിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പക്കോടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൈസ് പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് കായം എടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റൈസ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് കായം ചേർക്കണം 
കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു പിഞ്ചോളം കായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് കുറുകിയിരിക്കരുത് ബാറ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ഇപ്പം ഞാനിത് തൊട്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലാതെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പക്കോട തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് പീസസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മസാല അതിനകത്തുനിന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്ന പോലെ വേണം സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രെഡ് വെച്ച് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നടുവെ രണ്ട് പീസാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ ബ്രെഡിനകത്ത് മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാക്കിയിരിക്കുന്ന മസാലയും കൂടി ഇങ്ങനെ ബ്രെഡിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ ബ്രെഡിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിനകത്ത് മുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് കുതിന്ന് പോകും അപ്പം ഞാനൊരു പാനിൽ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ആ ബാറ്ററിൽ മുക്കി എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടാം അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റർ എല്ലാ സൈഡിലും പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധിക നേരം മുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കുതിന്ന് പോകും അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം നേരം ഇത് എണ്ണയിൽ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആ പുറത്തെ ബാറ്റർ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സാൻവിച്ചും ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ക